ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോൺകോഡിൻ്റെ അതായത് സബ്ജെക്ട് വേർവ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീയിലൊക്കെ നമ്മൾ റൂൾസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ അതായത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പോയി കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി സമയം കളയേണ്ട ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ യൂസ് എ സിംഗുലർ വേർക്ക് വെൻ യു ഹാവ് എ സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് കൺവേസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ആൻഡ് മണി അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയോ ടൈമിൻ്റെയോ മണി മണി മണിയുടെയോ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് വേർബായിരിക്കും എടുക്കുക സിംഗുലർ വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ മി യൂസ് എ സിംഗുലർ വേർവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്ലിയർ ആകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റുപ്പി ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ കുറേ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്ലൂറൽ ആണല്ലോ എന്നൊരു സെൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിൽ വന്നേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വേർബ് പ്ലൂറൽ എഴുതരുതും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് എ സിംഗുലർ വേർവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റുപ്പി അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് എ ലാർജ് സം ടു ഏൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസോ കുറേ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പ്ലൂറൽ വേർവ് യൂസ് ചെയ്തേക്കാം ബട്ട് പ്ലൂറൽ വേർവ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും വി ഷുഡ് യൂസ് എ സിംഗുലർ വേർവ് എലോങ് വിത്ത് ദി സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സിംഗുലർ വേർവ് കൊടുക്കുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് എ ലാർജ് സം ടു യേൺ എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എങ്കിൽ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ മൈൽസ് ഈസ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു കവർ ഇൻ ആൻ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ മൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ വേർബ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലൂറൽ വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ബി കെയർഫുൾ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം മണി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് സെൻറ്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വേർബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് റൂൾ If two infinitives are separated by and, they take a plural form of verb. Okay. Now, we have to say that we have to say that we have to say that. But to walk and to chew gum require great skill. Okay. But to walk and to chew. We have to say plural sense. We have to say that infinitives are separated by and. And we have to separate it. And they require എങ്ങനത്തെ വേർബ് ആണ് പ്ലൂറൽ വേർബ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ റിക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വേർബ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്ലൂറൽ വേർബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത റൂളിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത റൂളില് നമ്മൾ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണണം കാരണം കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് പോയി കാണുക കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ വേർഡ്സ് കുറച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂള് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അഡ്വൈസ് വർക്ക് എവിഡൻസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് 
they are always treated as singular when it comes to subject verb agreement okay appo idu nammal manasil vechikkuga ee marks okke varugeyanengil appo nammal endu use cheyum singular verb aayirikkum use cheyyunnathu because we are we are treating it as a singular thing then we use a singular verb along with them okay അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫർണിച്ചർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക കാരണം മനസ്സിലൊന്ന് ഫീഡാകട്ടെ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഇത് കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ചിലത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും കാരണം ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു നമ്മളുടെ സംസാര രീതിയിൽ നിന്നും തെറ്റുകൾ വന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത റൂളും എന്ത് തന്നെയാണ് സം നൗൺസ് ആർ ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലോറൽ സെൻസ് സം നൗൺസ് ആർ ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലോറൽ സെൻസ് ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ നൗൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അത് ഫ്ലൂറൽ സെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വേർബ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സേവിങ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് earnings wages valuables belongings spectacles binoculars scissors remains regards tactics headphones okay po ee vaakukalde ke kude nammal ende upayogikkanullu idu plural sense il upayogikkunnu plural verb aanu cherthu kodukkuga appo ee vaakukalum nammal manasil sookshikkanam okay po scissors adakke nammal sraddhikkenda vaakukalana ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ റൂളിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ എ സബ്ജെക്ട് വിൽ കം ബിഫോർ എ ഫ്രേസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഓഫ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് ഫ്രേസ് ഉള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദി സബ്ജെക്ട് കംസ് ബിഫോർ ദി ഫ്രേസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ഓഫ് ഓഫ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഫ്രേസിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും സബ്ജെക്ട് വന്നിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓഫ് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈ ഓഫ് ഫ്രേസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണോ സബ്ജെക്ട് ഓഫിന് മുമ്പുള്ളതാണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് മെയിൻലി നമ്മളിൽ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് ഓഫിന് മുമ്പ് വരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം A bouquet of yellow roses lends color. Okay. A bouquet. A bouquet of yellow roses. If you have confusion with this, a bouquet is not a subject, a yellow rose is not a subject. This is why there is confusion. Then, we will say that yellow rose is not a subject. If you have a subject, it is a subject. If you have a subject, it is a subject. ബൊക്കെ ബൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബൊക്കെ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചേർക്കണം സിംഗുലർ വേർബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ലെൻസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർബ് എന്താണ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗുലർ സെൻസിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദി റൂൾസ് ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം ആർ സിംപിൾ ദി റൂൾസ് ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദിസ് ഗെയിം ആണോ സബ്ജെക്റ്റ് അതോ ദി റൂൾസ് ആണോ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളിൽ വരും ഓഫിന് മുമ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും സബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ദി റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ റൂൾസ് ഏത് സെൻസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ റൂൾസ് ആണ് റൂൾ അല്ല റൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് വെർബ് എന്ത് തന്നെയാകണം പ്ലൂറൽ തന്നെയാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഓഫിന് മുമ്പ് വരുന്ന സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ യൂസ് സിംഗുലർ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഓഫിന് മുമ്പ് വരുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ച് റൂൾസും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം